Ahmet Şah Durrani Afganistan Devleti'nin kurucusu, 1. Şah Abbas zamanında Herat civarına yerleşen Abdali kabilesinin reisi Sadazay ailesinden Muhammed Zaman Han'ın oğludur. 1722 senesinde Abdalilerin Herat'tan çıkarılınca Horasan'a yayılıp Meşhedi Muhassara'ya teşebbüs ettikleri sıralarda doğdu. 1773 senesinde Kandehar'da vefat etti. Saltanatı 26 sene sürmüştür. Ahmet Şah'ın babası Muhammed Zaman Han, Abdullah Han'ın oğlu Allah Yar Han tarafından Herat'tan çıkarılmıştı. Nadir Şah 1728 senesinde Horasan'ı istila edince Allah Yar Han Nadir Şah'a teslim oldu. Bu sırada Muhammed Zaman Han'ın oğullarından Zülfikar Han isyan etti. Nadir Şah 1731'de Herat'ı alınca Abdali kabilesinin nüfusunu kırdı ve ileri gelenlerinden pek çoğunu Mültan'a sürdü. Bu sırada Zülfikar Han ve kardeşi Ahmet Şah Kandehar zindanlarına esir düştü. Nadir Şah 1737 senesinde Kandehar'ı zapt edince bu iki şehzadeyi serbest bırakarak himayesi altına aldı. Mensup oldukları Abdali kabilesinin büyük bir kısmını da ordusuna kabul etti. Bunları Kandehar havalisinde Gazayların ele geçirdikleri eski Abdali topraklarına yerleştirdi. Daha çocukluğunda savaşa ve idareye alışmış ve disiplinli bir şekilde yetiştirilmiş olan Ahmet Şah da Mazenderan'a vali olarak tayin edilip Nadir Şah'ın önde gelen komutanlarından oldu. Nadir Şah Hindistan'ı istila ettikten sonra ordusundaki Hurufilerin isyan çıkaracaklarından şüphelenmeye başladı. Bunlardan soğurken Özbeklere ve Afganlara ve bilhassa Ahmet Şah'ın mensup olduğu Abdali kabilesine yakınlık ve alaka duymaya başladı. Ahmet Şah'ı hizmetine alıp onun yükselmesini sağladı. Nadir Şah'ın Ahmet Şah için İran'da, Turan'da ve Hindistan'da Ahmet Şah gibi güzel huylu ve iyi davranışlı bir kimse görmedim. O bir gün tahta çıkarsa şaşmam dediği rivayetler arasındadır. Ahmet Şah'ı himaye edip destekleyen Nadir Şah 1747 senesinin Haziran ayının sonuna doğru bir suikast neticesinde öldü. Hemen duruma müdahale eden Ahmet Şah, Abdali ve Özbeklerden meydana gelen 3000 kişilik bir suvari birliği ile Nadir Şah'ın aile etrafını korudu. Maktul Nadir Şah'ın hanımı bu himayeden çok memnun olup elinde bulunan Kuhi Nur denilen çok kıymetli bir elması Ahmet Şah'a verdi. Bu hadiseden sonra kendi taraftarlarını alıp Kandehar'a giden Ahmet Şah'ın ünü Afganlar ve Abdaliler arasında oldukça yayıldı. Yanında getirdiği kendisine candan bağlı gayet iyi eğitilmiş askerleriyle Kandehar'ı kolaylıkla ele geçirdi. Sevenlerinin takdirlerini kazandı. Sabir Şah adındaki veli bir zat ve Bavek Zailer'in büyüğü olan Hacı Cemal Han'ın tavsiyesiyle Afganlar Ahmet Şah'a taç giydirip başlarına hükümdar yaptılar. Baluklar, Hazaralar ve Hurufiler de buna taraftar göründüler. Taç giydiğinde 25 yaşındaydı. Sabir Şah denilen zatın tavsiyesi üzerine Abdali nisbesi yerine de devrin incisi manasında Durri Devran lakabı verildi. Böylece ismi Ahmet Şah Durrani şeklinde söylenmeye başlandı. Abdali kabilesinin ismi de Durrani oldu. Ahmet Şah devletin en mühim mevkilerine Abdali oymaklarının ileri gelenlerin tayin etti. En önemli kararları alırken de bunlarla istişare ediyordu. Ahmet Şah, Afgan devletini kurup tahta çıktıktan sonra Kabil şehri üzerine yürüdü. Şehri alarak oraya taşındı. Kandehar'da saltanatı müddetince başşehir olarak kaldı. Nadir Şah'ın kurduğu Nadir Abad şehrine karşılık yeni bir şehir kurup şehirlerin en güzeli manasında Eşrefül Bilat adını verdi. Gün geçtikçe tesirini hissettiren Ahmet Şah, Gazne şehrinde de etkisini gösterdi. Kendisine muhalif olan Gazayları tesirsiz hale getirip o bölgelere valiler tayin etti. Bundan sonra Hindistan üzerine yürüdü. Önceden buralara hakim olan Nadir Şah'tan daha çok yerlere sahip olup onu geçmek istiyordu. Zaten Hindistan'da da önemli bir otorite boşluğu vardı. Sihler Pencap'ta 
Marathalar merkezi Hindistan'da hakimiyet elde etmiş durumda idiler. 1748 senesinde Hindistan üzerine ilk seferini yapan Ahmet Şah Lahor şehrini aldı. Fakat Serhende de Vezir Kameruddin ve oğlu Mir Manu tarafından mağlup edildi. Lakin bu savaşta Vezir Kameruddin öldürüldü. Bundan bir müddet sonra da Muhammed Şah'ın ölmesi üzerine Ahmet Şah Hindistan üzerine yeniden taarruz etme fırsatı buldu. Pencap valisini itaati altına aldı. Yine Lahor ve Multan eyaletleri Ahmet Şah'ın idaresine geçti. Decerat, Multan, Skarpur üzerinden ve Bolan geçidinden geçerek Kabil'e döndü. Bundan sonra 4 sene Hindistan üzerine gitmedi. Bu zaman içinde Horasan'ın meseleleri ile meşgul oldu. Herat'ı aldı. Meşhidi de alıp burayı Nadir Şah'ın torunu Şahruh'a verdi. <Sessizlik> 1750 senesinde de Nişapur'u aldı. Ahmet Şah 1755'te Delhi hakim olan Mirmanun ölümü ve idarenin başkalarına geçmesi üzerine 1756'da Hindistan'a Lahor üzerine yürüdü. Arkasından Delhi'ye girdi. Oğlu Timur Şah'ı Lahor ve Multan nizamlığına tayin edip geri döndü. Bu zaman zarfında eski Lahor valisi Adinabek sihleri Hinduları ayaklandırmıştı. Marathalarda Hindulara yardım edip bazı yerleri yağmalayıp bazı yerlere de hakim olmuşlardı. Bunun üzerine 1760 senesinde Hindistan'a dördüncü bir sefer yaptı. Bu seferinde Hindu Marathalar Sadashev Bahu'nun komutasında toplanıp Ahmet Şah'a karşı koydular. Müslüman halk ise Ahmet Şah'ın emri altında toplandı. Neticede İngilizlerin desteğindeki Hindular ile Müslümanlar arasında çetin bir savaş başladı. Hindu ordusu Avrupa tarzında talim görmüştü. Ayrıca suvari ve kuvvetli bir topçuları vardı. Ahmet Şah'ın ordusunda ise en önemli kuvvet Afgan suvarileriydi. Savaş öncesi mevzi çarpışmalar şeklinde başladı. Sonra tamamen şiddetlendi ve Hinduların mağlubiyetiyle sona erdi. Böylece Ahmet Şah, Hinduların Kuzey Hindistan'da bir imparatorluk kurma teşebbüslerini önledi. Ahmet Şah bu seferin hatırası olarak Delhi, Bareli, Muradabad ve Serhen'de para bastırdı. Fakat Kabil'e döner dönmez sihler yeniden ayaklandılar. Bunun üzerine 1762 senesinde 5. defa Hindistan seferine çıktı. Bu seferde de sihlerin ordusu Ahmet Şah'ın ordusu karşısına çıkamayıp kaçtı. Ahmet Şah bunları takip edip Gujarval denilen yere yakın bir mevkide ağır bir mağlubiyete uğrattı. Sihlerce büyük bozgun olarak adlandırılan bu hadiseden sonra Ahmet Şah Serhen'de bir vali bırakıp Lahor üzerinden memleketine döndü. Fakat sihlerin hareketleri durmadı. Serhent şehrine bırakılan valiyi mağlup ederek şehri yağmalayıp harabe haline getirdiler. Bu hadise üzerine Ahmet Şah 1764'te Hindistan'a 6. defa girdi ve Pencap'ı ele geçirdi. Fakat önemli bir netice alamadı. 1767 senesinde yaptığı bir başka seferinde sihlerle sulh yaparak geri döndü ve memleketinde vuku bulan ayaklanmaları bastırmakla meşgul oldu. Ahmet Şah Dürrani batı sınırlarını devamlı taciz eden Sünni Müslümanlara sıkıntı veren İranlılara karşı 1768 yılında İstanbul'a gönderdiği bir elçi vasıtasıyla Osmanlılardan yardım istedi. Osmanlı padişahı olan 3. Mustafa o sıralarda İranlılarla anlaşma yapmıştı. Ahmet Şah Durrani'ye verdiği cevapta durumu izah edip İran tarafından herhangi bir hainlik gelmediği müddetçe anlaşmaya sadık kalmasının lazım olduğunu bildirdi. Ahmet Şah 1768'de Horasan seferine çıktı. Fakat hastalığı sebebiyle komutanlığı oğlu Timur'a verdi. İran ordusunu yenip sulh yaptılar. Kandahar'a dönen Ahmet Şah 1770'te Buhara üzerine yürüdü. Fakat Müslüman oldukları için onlarla savaşmadı. Anlaşma yaparak geri çekildi. 1772 Şubat'ında oğlu Timur Şah'ı vekil ve veliaht tayin edip Nisan 1772'de vefatına kadar Süleyman Dağları'na hastalığı ile mücadele etti. Bugünkü Afganistan Devleti'nin kurucusu sayılan Ahmet Şah cesur, sevk ve idare hususunda